আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওয়াবরাকাত ওয়েলকাম টু লার্ন অ্যাকাউন্টিং উইথ নজরুল স্যার ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ফেসবুক পেজ লার্ন অ্যাকাউন্টিং উইথ নজরুল স্যার ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আপনাদের সকলকে স্বাগত বাসায় বসে অ্যাকাউন্টিংয়ের অঙ্কে সহযোগিতা নেওয়ার জন্য একটি পরিপূর্ণ গাইডলাইন হিসেবে রেগুলার আমাদের এই চ্যানেলের সাথেই থাকুন আর অন্যদেরও আমাদের সাথে সংযুক্ত রাখুন আপনি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে প্লিজ আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আর যারা ইতিমধ্যে আমাদের এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমরা আলোচনা করব উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর হিসাব বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্র থেকে আর্থিক বিবরণী বিশ্লেষণ অধ্যায়ের কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার উনিশ সালের সাত নম্বর অঙ্ক আপনাদের সাথে উপস্থাপনায় আমি আছি মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ সেন্ট্রাল উইমেন্স কলেজ টিকাটুলি ঢাকা প্রথমে আমরা একটু অঙ্কটা দেখে নেব সাপলা লিমিটেড এর দুই সালের একত্রিশ ডিসেম্বর তারিখে আর্থিক অবস্থার বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হল সম্পদ সমূহের মধ্যে দেওয়া আছে স্থায়ী সম্পদ সতেরো লক্ষ টাকা মজুদ পণ্য দুই লক্ষ টাকা প্রাপ্য হিসাব তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকা ব্যাংক জমা এক লক্ষ আশি হাজার টাকা মোট হচ্ছে চব্বিশ লক্ষ টাকা দায় সময়ের মধ্যে দেওয়া আছে শেয়ার মূলধন আঠারো লক্ষ টাকা সাধারণ সঞ্চিতি দুই লক্ষ টাকা পনেরো পার্সেন্ট ঋণপত্র এক লক্ষ টাকা প্রদেয় হিসাব তিন লক্ষ টাকা মোট চব্বিশ লক্ষ টাকা ক্ষতে চেয়েছে উপর্যুক্ত তথ্য থেকে বিনিয়োজিত মূলধন নির্ণয় করো ক্ষতে চেয়েছে চলতি অনুপাত ও তরিত অনুপাত নির্ণয় করো গতে চেয়েছে কার্যকরী মূলধন অনুপাত ও দায় মালিকানা অনুপাত নির্ণয় করো তাহলে আমরা প্রথমে বিনিয়োজিত মূলধনের মূলধনটা নির্ণয় করব বিনিয়োজিত মূলধন আমরা জানি আমাদের মোট সম্পত্তি থেকে অর্থাৎ মোট সম্পত্তির মধ্যে ভুয়া সম্পত্তি কাল কাল্পনিক সম্পত্তি থাকলে সেগুলো বাদ দিব মোট সম্পত্তি থেকে আমরা কি করব চলতি দায়টা বাদ দেব চলতি দায় বাদ দিলে আমাদের বিনিয়োজিত মূলধন বের হবে তাহলে মোট সম্পত্তি আমার ছিল চব্বিশ লক্ষ টাকা চলতি দায় ছিল তিন লক্ষ টাকা বাদ দিলে আমরা একুশ লক্ষ টাকা বিনিয়োজিত মূলধন পেয়ে গেলাম ক্ষতে চেয়েছে চলতি অনুপাত ও তরিত অনুপাত নির্ণয় করো তা চলতি অনুপাত বের করার জন্য আমার চলতি সম্পদ এবং চলতি দায় লাগবে আমরা প্রথমে একটু খসটা করে নিব চলতি সম্পদ চলতি সম্পদের মধ্যে মজুদ পণ্য প্রাপ্য হিসাব ব্যাংক জমা যোগ করলে আমরা পেলাম সাত লক্ষ টাকা মোট চলতি সম্পদ চলতি দায়ের মধ্যে শুধু একটা আছে প্রদেয় হিসাব তিন লক্ষ টাকা আমরা চলতি অনুপাতের সূত্রটা বসাই দিই চলতি সম্পদ ভাগ চলতি দায় চলতি সম্পদ পেয়েছি সাত লক্ষ টাকা চলতি দায় পেয়েছি তিন লক্ষ টাকা ভাগ করলে আমরা পাচ্ছি দুই দশমিক তিন তিন সাথে যেহেতু আমার অনুপাত বের করবো এই জন্য আমরা লিখবো অনুপাত এক এর সাথে আমার চাইছে তরিৎ সম্পদ আমরা জানি তরিৎ সম্পদ হচ্ছে তরিৎ সম্পদ বের করার সূত্র হচ্ছে চলতি সম্পদ থেকে মজুদ পণ্য বাদ দিব অগ্রিম খরচ থাকে সেটাও বাদ দিব এখানে অগ্রিম খরচ নাই তাহলে চলতি সম্পদ ছিল সাত লক্ষ টাকা মজুদ পণ্য দুই লক্ষ টাকা বাদ দিলে বের হইলো আমার পাঁচ লক্ষ টাকা তাহলে তরিৎ অনুপাতের সূত্র হচ্ছে চলতি তরিৎ সম্পদ ভাগ চলতি দেয় তাহলে তরিৎ সম্পদ আমরা পেলাম পাঁচ লক্ষ টাকা আর তরিৎ চলতি দেয় আমরা পেয়েছি আগেই তিন লক্ষ টাকা ভাগ করলে আমরা পাই এক দশমিক ছয় সাত যেহেতু অনুপাত বের করতে বলেছে এই জন্য আমরা লিখব অনুপাত এক এটা ছিল খ গতে চেয়েছে কার্যকরী মূলধন অনুপাত ও দায় মালিকান অনুপাত নির্ণয় করে কার্যকরী মূলধন অনুপাত অনুপাতের সূত্র আমরা জানি চলতি সম্পদ মাইনাস চলতি দায় ভাগ চলতি দায় চলতি সম্পদ আমরা পেয়েছি সাত লক্ষ টাকা চলতি দায় ছিল আমার তিন লক্ষ টাকা চলতি সম্পদ থেকে চলতি দায়ে মাইনাস করব আবার ভাগ করব চলতি দায় দিয়ে তাহলে মাইনাস করার পরে ভাগ করলে আমার বের হয় এক দশমিক তিন তিন যেহেতু আমার অনুপাত বের করতে বলছে এই জন্য আমরা সাথে দেখব অনুপাত এক এরপর দায় মালিকানা অনুপাতের জন্য আমার দুটো ওয়ার্কিংস করা লাগবে একটা হচ্ছে বহির দায় একটা মালিকানা তৈরি বহির দায় বের করার সূত্র হচ্ছে চলতি দায় যোগ দীর্ঘমেয়াদি দায় চলতি দায় ছিল আমার তিন লক্ষ টাকা দীর্ঘমেয়াদি দায় ছিল আমার এক লক্ষ টাকা সমান সমান চার লক্ষ টাকা মালিকানা তহবিল বের করার সূত্র হচ্ছে আমার মোট সম্পত্তি থেকে আগের মতো চলতি দায়টা বাদ দিব বাদ দিলে যেটা বিনিয়োজিত মূলধন বেরোবে সেখান থেকে আমি আবার দীর্ঘমেয়াদি দায় বাদ দিব তাহলে আমার মালিকানা তহবিল বেরোবে 
তাহলে মালিকানা তহবিল আমার বের হইল বিশ লক্ষ টাকা আর বহির দায় বের হইল আমার চার লক্ষ টাকা এখন আমরা দেখি দায় মালিকানা অনুপাত বহির দায় ভাগ মালিকানা তহবিল বহির দায় ছিল আমার চার লক্ষ টাকা মালিকানা তহবিল হচ্ছে আমার বিশ লক্ষ টাকা ভাগ করলে আমরা পাই শূন্য দশমিক দুই শূন্য সাথে যেহেতু অনুপাত বের করব আমরা লিখব অনুপাত এক এই ছিল আমার আজকের অঙ্কটি আমরা এইভাবে চাচ্ছি যে প্রত্যেকটি অঙ্কের ইউটিউব লিঙ্ক দিয়ে একটি বই বাজারে ছাড়ার জন্য যেখানে প্রত্যেকটি অঙ্কের সাথে ইউটিউব লিঙ্কটা পাওয়া যাবে অর্থাৎ একটা ছাত্র ছাত্রী অঙ্ক করতে গেলে যদি কোনো সমস্যা বোধ করে তাহলে সে যেন ইউটিউব থেকে অঙ্কটা দেখে নিতে পারে আপনাদের যে কোনো মতামত পরামর্শ উপদেশ আমাদেরকে কমেন্টে লিখে জানান ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজে আমাদের সাথেই থাকুন যদি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে বেশি বেশি করে শেয়ার করুন অন্যদেরকেও দেখার সুযোগ করে দিন আপনার একটি শেয়ার উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর একজন শিক্ষার্থীর হাতে আমাদের এই ভিডিওটি পৌঁছে যেতে পারে এবং এটা তার কাজে লাগতে পারে এই জন্য বেশি বেশি করে শেয়ার করুন সকলের কাছে পৌঁছিয়ে দিন আমরা ভিডিও তৈরি করছি আপনারা শেয়ার করে সবার কাছে পৌঁছিয়ে দিন যদি এই চ্যানেলটিতে এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে না থাকুন তাহলে প্লিজ এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন আমরা যখনই নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিব সাথে সাথে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে আশা করি ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ